അസ്സലാമു അലൈക്കും ഹലോ ചിൽഡ്രൻ ഹവായോ എല്ലാവരും സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു അലഹമില്ല നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ദുവ ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് അബോട്ട് സേ ദുവ ഫോർ നോളജ് റബ്ബിയസ് എല്ലാവരും ദോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മെഡിക്കലാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഏത് പാഠമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഏതായിരുന്നു ഏ ആ പൂവിളി എന്ന് പറയുന്ന പാഠമായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ എല്ലാവരും ആ പദ്യം വായിച്ചു നോക്കിയോ വായിച്ചു നോക്കണം മിസ് അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് അതായത് രണ്ട് വരികളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോഴ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുതിയ പദങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ പിന്നെന്താ പഠിച്ചത് അർത്ഥം എഴുതാൻ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ സമാന പദങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സമാന പദങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു വാക്കിന് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു പേരിന് പകരം മറ്റൊരു പേരും കൂടി കാണില്ലേ അതുപോലെ ഒരു വാക്കിന് പകരം അതായത് ഒരു വാക്കിന് നമ്മൾ രണ്ടർത്ഥം പറയുന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സമാന പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് വേറൊരു പേരുമുണ്ട് എന്താണ് പര്യായ പദം എന്നും പറയും കേട്ടോ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന എന്താണ് സമാന പദങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമാന പദങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിക്കാം സമാന പദങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പൊ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് സമാന പദങ്ങൾ എഴുതാൻ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം എഴുതണം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമാന പദം ഏത് വാക്കിനാണെന്ന് അറിയാമോ പൂവ് ഏ പൂവ് എന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വാക്ക് അറിയാമോ എന്തൊക്കെ അറിയാം പൂവ് എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റ് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പുഷ്പം ഒന്നെന്താണ് പുഷ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പുഷ്പം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പൂവ് പൂക്കൾ എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വാക്ക് കൂടി പൂവിന് പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് പുഷ്പം എന്താണ് പുഷ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വാക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് മലർ മാ ലാ എർ ഇതെങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും മലർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പഠിച്ചു ഏത് വാക്കിനാണ് പഠിച്ചത് പൂവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് രണ്ട് അർത്ഥം പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് പുഷ്പം മലർ കണ്ടോ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേ പൂവ് എന്ന പദത്തിന് നമ്മൾ എത്ര എത്ര വാക്കുകൾ പകരം പഠിച്ചു രണ്ട് വാക്കുകൾ പകരം പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണത് പുഷ്പം മലർ വായിക്കാൻ പഠിച്ചു എല്ലാവരും എത്ര അർത്ഥം പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് അർത്ഥം പഠിച്ചു ഏത് വാക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചത് പൂവ് എന്ന വാക്കിന് ഏതൊക്കെയാണത് പുഷ്പം മലർ കണ്ടോ പുഷ്പം എന്ന് വായിക്കാൻ എളുപ്പമില്ല എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് പാ എഴുതിയിട്ട് എന്തിന്റെ ചിഹ്നം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഊവിന്റെ ചിഹ്നം അപ്പോഴത് എങ്ങനെ വായിക്കും പൂ ഷാ ഷു എന്ന് വായിക്കാൻ നമ്മൾ മുകളിൽ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ചന്ദ്രക്കല കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പം പുഷ് പാ അം പാ എഴുതിയിട്ട് അമ്മിന്റെ ചിഹ്നം അപ്പോഴത് എങ്ങനെ വായിക്കും പുഷ്പം പിന്നെന്താണ് മാ ലാ എർ എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് മലർ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടർത്ഥം പഠിച്ചു പൂവിന് പുഷ്പം മലർ അടുത്ത വാക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ് മെയ്യ് മെയ്യ് എന്നതിന് മിസ് നേരത്തെ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് മെയ്യ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം മെയ്യ് ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മെയ്യ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നത് ശരീരം എന്താണ് ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരം ഇല്ലേ മെയ്യ് എന്നും ശരീരത്തിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദേഹം ദേഹം ഒന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉമ്മമാര് പറയാറില്ലേ ദേഹം കഴുകിയിട്ട് വാ എന്നൊക്കെ ഏഹ് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ശരീരത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്ക് എന്താണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ദേഹം അപ്പൊ മെയ്യ് ശരീരം ദേഹം കണ്ടോ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണത് മെയ്യ് മെയ്യ് എന്ന വാ മെയ്യ് എന്ന ഇതിന് രണ്ട് അർത്ഥം പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ശരീരം ദേഹം കണ്ടോ ഏ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്ര വാക്കുകൾ പഠിച്ചു സമാന പദങ്ങൾ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ സമാന പദങ്ങൾ പഠിച്ചു ആദ്യം എന്താ പഠിച്ചത് പൂവ് പൂവ് എന്നതിന് രണ്ട് സമാന പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പുഷ്പം മലർ കണ്ടോ അടുത്ത എന്താണ് മെയ്യ് മെയ്യ് എന്നതിന് രണ്ട് സമാന പദങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണത് ശരീരം ദേഹം കണ്ടോ ദേഹം ദേഹം എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ഏയുടെ ചിഹ്നം ദ എ
ഏത് വാക്ക് ഞാൻ ദേഹം എന്ന അർത്ഥം പറയുന്നത് മെയ്യ് മെയ് മെയ്യ് എന്നതിന് രണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ശരീരം ദേഹം ഇല്ലേ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയാം മോളെ പോയി മെയ്യ് കഴുകിയിട്ട് വരാൻ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കോ ഇല്ല എന്താ മെയ്യ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ശരീരം അറിയാമല്ലോ ആ ആദ്യം എന്താ പഠിച്ചത് പൂവ് പൂവിന് നമ്മൾ രണ്ട് പകര പദങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് പുഷ്പം മലർ സമാന പദങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പകരമുള്ളത് അതായത് സമാനമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് പക സമാന പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് രണ്ട് പദങ്ങളാക്കി എഴുതുക അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇന്ന് എന്താണ് രണ്ട് പദങ്ങളാക്കി എഴുതുക അതായത് പിരിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ട് പദങ്ങളാക്കി എഴുതുക രണ്ട് പദങ്ങളാക്കി എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പദങ്ങളാക്കി എഴുതുന്നത് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പ് മുമ്പത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു കണ്ടോ കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പദങ്ങളാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി ഒരു പദമാണ് അല്ലേ എന്താണിത് ഒരു പദമാണ് ഈ പദത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് പദങ്ങളാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് പദം എഴുതും കൊഞ്ചി കണ്ടോ കൊഞ്ചി അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തിവിടെ എഴുതുന്നു കണ്ടോ എന്നിട്ട് ചിഹ്നം പ്ലസ് ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഴഞ്ഞു ഇവിടെ ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്ക എന്ന കൂട്ടക്ഷരമാണ് വന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും അവിടെ ആ ഈ ഇക്ക എന്ന അക്ഷരം മാറി അവിടെ ഏത് അക്ഷരമായി മാറും ക എന്ന അക്ഷരം പിന്നെ കൂട്ടക്ഷരം അവിടെ എഴുതുന്നില്ല ക എന്ന ഒറ്റ അക്ഷരമാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്നത് കണ്ടോ കൊഞ്ചി പ്ലസ് കുഴഞ്ഞു എന്താണ് കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു ഇവിടത്തെ ഇക്ക എന്ന കൂട്ടക്ഷരം മാറി ഇവിടെ എന്ത് അക്ഷരം വന്നു ആ ക എന്ന കായ്ക്ക് ഊന്റെ ചിഹ്നം കൊടുത്തു കു എന്ന ഒറ്റ അക്ഷരം വന്നു കണ്ടോ എളുപ്പമല്ലേ എഴുതാൻ കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു എങ്ങനെ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതും കൊഞ്ചി പ്ലസ് കുഴഞ്ഞു കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ എന്താണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിരിച്ചെഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ഒരേ കണക്ക് എഴുതിയെങ്ക് വെക്കും ഇപ്പൊ കൊഞ്ചി പ്ലസ് ഈ ഇക്ക തന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതും അത് ശരിയാണോ അല്ല അത് തെറ്റാണ് അപ്പോഴെന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും ഒരു പാടും കാണുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് കൊഞ്ചി പ്ലസ് കുഴഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ വന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ ഇക്ക എന്ന അക്ഷരം മാറി ഇവിടെ പിരിച്ചെഴുതിയപ്പോൾ ക എന്ന അക്ഷരം വന്നു കണ്ടോ എളുപ്പമല്ലേ എഴുതാൻ കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു കൊഞ്ചി പ്ലസ് കുഴഞ്ഞു ഇത് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നേർ വിപരീതമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയുന്നു ചേർത്ത് എഴുതാം അതായത് ഒറ്റ പദമാക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പോഴെങ്ങനെ എഴുതും ആ ഈ ക മാറി ഇവിടെ ഇക്കായി കണ്ടോ അത് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് കൊഞ്ചി അധികം കുഴഞ്ഞു ഇല്ലേ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയെ അതുപോലെ വേറൊരു വാക്ക് നോക്കിയേ പുള്ളിപ്പുടവ പുള്ളി പുടവ പൂട വാ കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഇതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇക്ക എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിന് പകരം ഇപ്പ എന്ന കൂട്ടക്ഷരം വന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ആദ്യം ഏത് വാക്കെടുത്ത് എഴുതണം ഏത് വാക്ക് എഴുതേണ്ടുള്ളത് പുള്ളി അല്ലേ പുള്ളി എന്ന വാക്ക് എഴുതുന്നു പുള്ളി അധികം എന്താണ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ആ ഈ ഇപ്പ എന്ന കൂട്ടക്ഷരം മാറി ഇവിടെ ഏത് അക്ഷരം വരുന്നു ആ പാ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൂ എന്ന ഒറ്റ അക്ഷരം വരുന്നു കണ്ടോ പൂ ഡിസിയല്ലേ എഴുതാൻ നോക്കി പുള്ളിപ്പുടവ എങ്ങനെ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതും പുള്ളി അധികം പുടവ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ആ കോപ്പി നോട്ട് ബുക്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സമാന പദങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സമാന പദങ്
ദേഹം അല്ലേ കണ്ടോ ശരീരം ദേഹം അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് പദങ്ങളാക്കി എഴുതാൻ പഠിച്ചു എന്താ ആദ്യം പഠിച്ച വാക്ക് എന്താണ് ചേർത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയേ കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞു അപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് പിരിച്ചെഴുതും കൊഞ്ചി അധികം കുഴഞ്ഞു കണ്ടോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പുള്ളി പുടവ എങ്ങനെ നമ്മളത് പിരിച്ചെഴുതും പുള്ളി അധികം പുടവ ഈ ഇപ്പ എന്ന അക്ഷരം ഇവിടെ മാറി ഇവിടെ ഏത് അക്ഷരം വരുന്നു പൂ എന്ന ഒറ്റ അക്ഷരം വന്നു കണ്ടോ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നോക്കി അത് നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും ഇന്ന് ഇത്രയും മതി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടാകുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് എഴുതി കോപ്പി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് കാണാതെ എഴുതി നോക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് സമാന പദങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു രണ്ട് പദങ്ങളാക്കി എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാല്ല ഒറ്റ പദമാക്കാൻ പഠിക്കും അതായത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഒരു പദം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കും അത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എല്ലാവരും ആ പദ്യം നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് വായിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കണം തരുന്ന നോട്ട്സുകൾ ഈ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഫെയർ നോട്ടിൽ എഴുതാനുള്ള നോട്ട്സ് മിസ്സ് ഒരുമിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അന്നേരം നിങ്ങൾ ഫെയർ ബുക്കിലാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബോർഡിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോപ്പി നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അസ്സാം വലിക്കും